Hello, I am Dr. Aditra Pradhan. Today, I will speak to you on IUI, which is called intrauterine insemination. This may be of husband's semen or may be a donor semen. This is a procedure which is done uh, for the couple who are infertile, uh, who want it cheap and the best. This is basically a modification of timed intercourse. And I'll, because this video is for all my patients, so little bit I'll speak on Hindi and then on English. So first thing is when to do IUI. I tell my patients when everything is normal, like the basic semen analysis, the, the hormonal profile of the female partner and the follicular monitoring finding on USG is normal and still they have tried for three or four cycles of timed intercourse and not conceived then we should go for IUI. This means that after 3-4 months or 6 months, you can try to do it yourself. And all the reports are normal, if you can't conceive it, then we can do IUI, which is intrauterine intrauterine insemination, in this direction. ये हस्बैंड के सीमेन से हो सकता है और हस्बैंड के सीमेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोनर सीमेन से भी हो सकता है सो so, आईयूआई एक मॉडिफिकेशन है आपस में संबंध रखने का ये तस्वीर को अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि आईयूआई कैसे किया जाता है ये एक यूटरस यानी बच्चादानी है दिस इज द यूटरस वेयर वी पुट अ कैथेटर अ सिंपल कैथेटर वेयर the processed semen where we take out the normal sperms or the very motile sperms in good numbers मतलब जो sperms fertilization करवाएंगे या कर सकते हैं वो sperms को हम अलग करते हैं अलग करके process simple process से अलग करते हैं क्योंकि जो motile sperms है वो swim up होके जल्दी ऊपर आता है जब हम prepare करते हैं तो वो sperms को हम एक simple cannula के through uterus के अंदर डाल देते हैं मतलब नॉर्मल इंटरकोर्स में जहाँ पे सीमेन यहाँ पे गिरते हैं और अच्छे स्पॉम्स अंदर जाते हैं यहाँ पे हम अच्छे स्पॉम्स को ये कैनुला के थ्रू अंदर यूटरस के अंदर डाल देते हैं जो ये ट्यूब्स के पास पहुँच जाते हैं सो so, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आना और अंडे को पकड़ना बहुत आसान होता है सो इट्स वेरी ईजी फॉर द स्पॉम्स द मोटाइल स्पॉम्स आफ्टर रीचिंग द कॉर्नू ऑफ द यूटरस टू गो अड इन द ट्यूब एंड कच द उइट so in IUI we can see, we can tell that the success rate of IUI is almost 50% up than the normal intercourse. But the overall success rate of IUI is only 10 to 12%. So I only tell my patients to do maximum 3 to 4 cycles of IUI. Uh, after that if they don't conceive then they better go for IVF because IUI has its own limitations. In IUI, we can only monitor the size of the follicle, मतलब अंडे का सिर्फ size देख सकते हैं ultrasound monitoring में, लेकिन उसका quality या quantity के बारे में, quantity के बारे में हमें तो मालूम चलता है, लेकिन quality के बारे में हमें मालूम नहीं चलता, इसलिए IUI का success rate भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना IVF में है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि normal खुद कोशिश करने से IUI में success rate almost 50% बढ़ जाता है क्योंकि आई आई वाई हम लोग एक या दो दिन करते हैं बाकी टाइम हम कपल को खुद संबंध रखने के लिए बोलते हैं आई वाई के वैसे तो कोई साइड इफेक्ट्स हैं नहीं और आई वाई प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा रेस्ट लेने का ज़रूरत नहीं है नॉर्मल काम किया जा सकता है तो आई वाई बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से बच्चे आ सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट आई वाई अ सिंपल प्रोसेस विच इज डन uh, in our day-to-day -day settings, in a normal lab with few instruments, uh, a couple who conceive not able to do it, who have been 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 able to do it, and who have been able to do it, and I 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 have been able to do it, IVF. Thank you very much.